ஹலோ வாழ்கா வளமுடன் இன்றைக்கி டின்னருக்கு அவல் உப்மா பண்ண போகிறோம் முதல்ல அதுக்கு என்னென்ன சாமான் தேவைன்னு பார்க்கலாம் அதுக்கு முதல்ல ஒரு கப்பு அவல் அவளோட திக்னஸை பொறுத்து நம்ம அதை ஊற வைக்கணும் இப்போ இது வந்து ரொம்ப லேசும் இல்லை ரொம்ப தி திக்காகவும் இல்லை இப்படி மசிகிற அளவுக்கு அதை ஊற வச்சு நம்ம வடிகட்டி எடுத்து ஊற வைக்கணும் அலம்பினா போகிறோம்மா அலம்பி சிலதெல்லாம் அலம்பினா போகிறோம் மெல்லிசாக இருந்தால் இது மீடியம் அதனால் தண்ணியில் ஒரு நிமிஷம் வச்சுருந்தேன் நீ இது இப்படி போட்டு இதுக்குள்ளே ஒரு பாத்திரத்துக்குள்ளே இப்படி வச்சுட்டு அப்படியே எடுத்துக்குவேன் சரி ஒரு நிமிஷம் வச்சுட்டு திக்காக இருந்தால் நாங்கள் இந்தியாவிலலாம் ஒரு பதினஞ்சு இருபது நிமிஷமே ஊற போடுவோம் அவ்வளோ நேரம் அவ்வளோ திக்காக இருக்கும் அவள் வந்து கொஞ்சம் நல்லா முரடாக இருக்கும் முரட்டை அவெல்லாம் இருக்கும் உப்பா பண்ணுறதுக்கு அதுக்கு கொ இன்றைக்கி வந்து எலுமிச்சம்பழம் மட்டும் பண்ண போகிறோம் அதுக்கு எலுமிச்சம்பழம் ஜூஸு உப்பு மஞ்சள் பொடி தாளித்து கொட்டுறதுக்கு கடுகு உளுத்தம் பருப்பு பெருங்காயம் இப்போ இதுக்கு நம்ம காய் போட்டுக்கலாம் இன்றைக்கி விருதநாள் ஒன்றும் இல்லைங்கிறதுனால வெங்காயம் சேர்த்துருக்கேன் விருதநாள் இருந்தால் முட்டைக்கோசு போடுவேன் முட்டைக்கோசை கேரட்டும் பொடியாக நறுக்கி சனிக்கிழமை வெள்ளிக்கிழமை அமாவாசை அதெல்லாம் தான் அவள் வந்து டயட் இருக்கிறவாளுக்கு ரொம்ப நல்லது இது ஒரு ஹாஃப் குக்குடு ஃபுட்டு நெல்லை வெந்நீரில் ஊற போட்டு அந்த வெந்நீர்லேருந்து அந்த நெல்லை எடுத்து அதை குத்துவா அதனால் அந்த உமியில் என்ன சத்து இருக்கோ அத்தனையும் இந்த அவளில் வந்து இந்த ஃப்ளேக்ஸில் வந்து கார்பாயில் ரைஸ் மாதிரி ஆமாம் வந்துடும் அதனால் அவள் வந்து ஒரு டயட் இருக்கிற வாழ்க்கை நல்லது கொஞ்சம் நிறைய காய்கறியும் சேர்த்து உப்புமா பண்ணிட்டோம்னா மிளகு ஜீரகம் போட்டு பண்ணலாம் எலுமிச்சம்பழம் போட்டு பண்ணலாம் புளிக்காய்ச்சல் இருந்தால் அதில் பரட்டி பண்ணலாம் தேங்காய் போட்டு தேங்காய் சாதம் மாதிரி தேங்காய் அவள் பண்ணலாம் அப்புறம் வெள்ளம் போட்டு நம்ம கொடக்கட்டைக்கு பூரணக்கின்றமே அந்த மாதிரி கிண்டி அது அவளை கலந்து சுவாமி நைவேத்தியம் பண்ணிட்டோ அதை நம்ம வந்து டயட்டாக சாப்பிட்லாம் பகல் அவள் நான் எனக்கு சூரியதாத்தா கதை சொல்லுவார் குச்சேலர் குச்சேலர் கதை சேலர் கதை சொல்லுவார் என்ன முண்டில் போதிந்த போதியும் முக்கியமான வஸ்திரமும் ரெண்டு கூட கஷ்கத்தின்றே இடிக்கி கொண்டே அதாவது குசேலர் கிருஷ்ணரை பார்க்கறதுக்கு முண்டுன்னா மலையாளத்தில் துண்டுன்னு அர்த்தம் எங்கள் மாமனார் வந்து கொஞ்சம் கேரளா சங்கராஞ்சேரியிலேருந்து வந்தவர் அதனால் அந்த முண்டில் வந்து அதை முடிஞ்சுக்கிறாரா முடிஞ்சு இப்படி தோளில் போட்டுக்கிறாரா ரெண்டு நாள் மூணு நாள் துவாரகைக்கு போயிட்டு வரணுமே அதுக்குள்ளே ட்ரெஸ் எல்லாம் ஒரு மூட்டையாக கட்டி அதை கஷ்டத்தில் அந்த காலத்தில் இப்படி தானே இடிக்கிப்பாங்க அது இந்த குழந்தைகள்லாம் ரொம்ப என்ஜாய் பண்ணும் தாத்தா பாருங்க டெய்லி ராத்திரி குச்சிரர்கள் அப்புறம் இன்னொன்று சொல்லுவார் பெரியவா சொன்ன பேச்ச கேட்கணும் மூத்தோர் சொல்வாக்கும் முது நெல்லிக்காயும் முன்னே காஷக்கும் பின்னே இனிக்கும் புன்னை மதுரைக்கும் அப்படின்னு மலையாள வேர்டு இருக்கு அந்த மாதிரி அதே மாதிரி குழந்தைகள்லாம் ரொம்ப படுத்தினா என்ன பாடுவார் ஐயே மெத்த கடினம் தாத்தா ஞாபகம் வந்துருது அதான் நீங்கள்லாம் மூணு ஜென்ரேஷன் நம்ம சேர்ந்து இருந்தோம் நீங்கள்லாம் பிறந்ததுலேருந்து ஒரு நைன்டி டூ வரைக்கும் நம்ம வந்து ஒன்னாக இருந்தோம் உங்களுக்கெல்லாம் பதினேழு பதினெட்டு வயசு வரைக்கும் நம்ம மூணு ஜென்ரேஷன் அது ஒரு அழகு அது ஒரு அது சொல்ல முடியாது அதை அனுபவிச்சு பாருக்கு தான் தெரியும் வெக்கேஷனானால் ஒரு இருபத்தேழு பேரம் பேத்தி வரும் அந்த குழந்தைல யாருமே கவனிக்க மாட்டா அவளுக்கு தான் அப்போ கொண்டாட்டம் வாக்கியாலுக்கு போயிடுவோம் நாங்கள் வாக்கியாலுக்கு போகவே இல்லை அப்புறம் வந்து அப்போ நாலுனா ஒரு பரோட்டா பரோட்டா போய் வாழ்த்த ரெண்டு ரூபா வாழ்த்த ரெண்டு ரூபா வாழ்த்த ஒரு ரூபாய் வாழ்த்த எட்டுனா கலெக்ட் பண்ணி அத்தனை ஆம்பளை குழந்தையில போயிடும் பரோட்டா சாப்பிட்றதுக்கு ஓகே இப்போ பற்ற வச்சுட்டு ராத்திரி நேரத்தில் நல்லெண்ணெய் தான் நல்லது ஈஸியாக டைஜஸ்ட் ஆகிடும் அதனால தான் அது நல்ல எண்ணெய்னு பேர் எள்ளு எண்ணெய் சொல்லாமல் நல்ல எண்ணெய் அது தெலுங்குலேயும் மஞ்சுனா அப்படிம்பா இது வந்து நிறைய கலோரிஸ் இருக்குதுல இதெல்லாம் ஈஸியாக டைஜஸ்ட் ஆகிடும் ரொம்ப கஷ்டப்படாது கடுகு வடி கேட்டேன் பிடிச்ச உடனே ரெண்டு ஜீரகம் ஜீரகமும் வடித்த உடனே வாசனைக்கு ரெண்டே ரெண்டு உளுத்தம் பருப்பு உளுத்தம் பருப்பு அதுக்கப்புறம் கொஞ்சம் உளுத்தம் பருப்பு செவக்கட்டம் கொஞ்சம் பெருங்காயம் போட்டுக்கலாம் 
ராத்திரி நேரம் பற்றியாக கொஞ்சம் கேஸ் கேஸ் இல்லாமல் இருக்கும் இதுக்கு இப்போ வந்து இதில் பச்சை மிளகாயை முதல்ல போட்டு கொஞ்சம் வதக்கிக்கணும் இது உனக்கும் அப்பாங்கிறதுனால பச்சை பச்சை மிளகா கொஞ்சம் கூட போட்டிருக்கேன் அப்பாவுக்கு பிடிக்கும் ரொம்ப ஏன்னா அப்பாவுக்கு பச்சை மிளகா இல்லைன்னா சரிப்பட்டு வராது இன்னைக்கு குழந்தைகளுக்கெல்லாம் கிடையாது தாத்தா பாட்டிக்கு மட்டும்தான் பலவாரம் அடுத்தது வெங்காயம் தக்காளி கொஞ்சம் தான் வச்சுருக்கேன் அதனால் அதை போட்டுருக்கேன் வெங்காயத்தை போட்டுட்டு நம்ம எண்ணெய் ஒரு ரெண்டு ஸ்பூன் தானே விட்டுருக்கோம் அதனால இதை போட்டு மூடி வச்சுக்கேன்னு வச்சுக்கோங்க அந்த வெங்காய தண்ணியிலேயே அஞ்சு நிமிஷத்துல அது வந்து நல்லா வெந்து போயிடும் வதக்கிறத விட வெந்தது வந்து ரொம்ப கணிசமாகவும் இருக்கும் சாப்பிட்றதுக்கு டேஸ்டியாகவும் இருக்கும் நம்ம தாத்தா ஞாபகம் தானக்க நேழி நேழி தானே அது பேரு நல்லா உட்காண்டு நியூஸ் கேப்பர் சவாகாஷவாணி செய்திகள் வாசிப்பது ராஜாராம் எனக்கு ராஜாராம் ஆம்பளையா பொம்பளையானே தெரியல என்னடா ராஜாராம்ங்கிற குரல் பொம்பளையா இருக்குன்னு தோணும் சரோஜ் நாராயணசுவாமி அவ அவளோட குரல் தான் கொஞ்சம் ஆம்பளை குரலா இருக்கும் வினாகா கீத்மாலான்னு ஒண்ணு வரும் அவர் பேர் எனக்கு தெரியாது ஹிந்தியில வரும் ஆனா அந்த குரல் ரொம்ப அப்பீலிங்கா இருக்கும் அதே மாதிரி சிலோல்ல மயில் வாகனம் ராஜா இவா ரெண்டு பேர் சிறதெல்லாம் மறக்க அப்ப வந்து கண்ணுக்கு வந்து டைவர்ஷன் கிடையாது காதுக்கு மட்டும்தான் வேலை அதனால கான்சன்ட்ரேஷன் காதுக்கு நிறைய இருக்கும் என்னதான் போட்டு தர சொல்லுவார் பேப்பர் கட்டுற போட்டோம் பைரவிய ஃபுல்லாக பாரு பாருங்க அடுத்தது இதில் கொஞ்சோண்டு மஞ்சள் பொடி மஞ்சள் பொடி உடம்புக்கு நல்லது அதே மாதிரி தேவையான உப்பு இப்பயே போட்டுக்கலாம் நீங்க போர் உப்பு கம்மி போர் நிறைய வேணும்னா அப்புறம் சாப்பிடும்போது போட்டுக்கலாம் அப்புறம் கொஞ்சம் மிளகு ஜீரக பொடி ஒரு சிட்டிக ஜீரகம் போட்டிருக்கேன் போட்டிருக்கேன் இருந்தாலும் இந்த மிளகு ஜீரகம் தாத்தாக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் அந்த வாசனை நீடாட்டும் <laughs> <laughs> என்ன திரும்ப சொல்லு பழமொழி ஆக்கி பெருக்கினா ஐஸ்வர்யம் தின்னு பெருக்கினா தெரிஞ்சிடும் கொத்தமல்லி இலையே இதுலேயே போட்டுடலாம் ஏன்னா நம்ம சேர்த்து நல்லா சுவைச்சி சாப்பிட்ணும் இல்லையா அதுவும் லைட்டாக ஒரு வதக்கு வதக்கினா நம்மளுக்கு வந்து சாப்பிட்றதுக்கு ஈஸியாக இருக்கும் பல்லு இருக்கிறவங்கள்லாம் கடைசியில் போட்டுக்கலாம் அதாவது டெக்கரேஷன் ப்ரெசன்டேஷன் நல்லா இருக்கணும் அப்படிங்கும்போது கொஞ்சம் மேலால போடுவோம் கொத்தமல்லியை வந்து இறக்கி வச்சுதான் போடணும் அதுதான் சட்டம் அப்படிதான் போடணும் கொத்தமல்லியை வந்து கொத்தமல்லி எதுல போடுறோமோ அதுல விழுந்த உடனே அதுல இருக்கிற விட்டமின் ஏ ரிலீஸ் ஆக ஆரம்பிச்சிடும் அதனால அதை வந்து குக் பண்ணணும்னு அவசியமே கிடையாது இப்ப நம்ம நம்ம கடிச்சு சாப்பிடற மாதிரி நறுக்கிருக்கேன் நான் அதை அதனால கொஞ்சம் ஒரு வழக்கு வதக்கிக்கலாம் வெந்தது அப்படிங்கறது ஹாஃப் கொக்குடுங்கிறதுனால சீக்கிரம் ஆயிடும் மறுங்க மாதிரி பல 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 வந்துடும் அது இது ரொம்ப கலரணும் அவசியம் இல்ல இப்ப இதுல ஒரு ஸ்பூன் லெமன் ஜூஸ் வரணும் வாங்கும் எல்லாருமா ஷேர் பண்ணி சாப்பிடலாம் 